y mucha atención que en pocos meses el peaje de Las Palmas cambiará de ubicación, aunque es sobre la misma vía. Las preguntas lógicas no se hacen esperar. ¿Por qué y para dónde? Para resolver estas inquietudes de los miles de usuarios, contactamos a Fernando Cifuentes en el sitio donde funcionan las casetas de cobro. Fernando, muy buenas tardes, usted tiene la información. Carlos Ignacio, Catalina, muy buenas tardes. El traslado de este, el peaje de la variante Las Palmas, es inminente. El desarrollo urbanístico y sobre todo la alta evasión, así lo obligan. El peaje en este punto tiene sus días contados. El nuevo sitio es el límite de Envigado y Río Negro, popularmente conocido como la Posada de Posada. El traslado tiene dos causas. La primera, el aumento en la evasión. Por solicitud del municipio de Envigado de trasladar ese recaudo del peaje ahí al sitio que llama la Posada de Posada, que es en los límites entre Envigado y Río Negro. Eso se da pues, por una quejas reiteradas de la comunidad, sobre todo de Perico, Pantanillo, La Meseta, que se sentían totalmente encerrados en, en ese sector. Pero lo más grave es que también eh, estas vías de Perico y Pantanillo estaban siendo utilizadas para la elusión del peaje, porque la gente subía por Santa Elena y se metía por Perico y Pantanillo y seguían a, hacia el aeropuerto y viceversa. Y eso la eh, elusión era impresionante o es impresionante en este momento. Además, se necesitan nuevas vías por el despegue en la construcción en la zona. Fuera de eso, ya se han abierto algunas vías por el plan vial municipal, por un desarrollo que se ha venido dando en, en los últimos meses a raíz de, del descongelamiento de, de esa zona que estaba congelada por el, el, el proyecto Río Nare y, y por otros problemas que había con Cor Antioquia. Entonces ya ese desarrollo es imparable y ya hablando con la concesión, y ellos ya sabiendo cómo se iba a dar el desarrollo vial, que ya la ilusión iba a ser del todo, pues realmente se tomó en compañía del municipio de Migado esa decisión. La alcaldía calcula que el nuevo peaje estará listo en enero y tendrá mejoras en las especificaciones, previendo futuras ampliaciones de la variante, pues el desarrollo urbanístico hace pensar que una doble calzada no está lejana. La alcaldía de Envigado ya había entregado parte de los terrenos y esta semana entregará los restantes para comenzar el traslado de todas estas casetas al punto de la posada de posada. Me despido desde el peaje de la variante Las Palmas. Continúen ustedes con más información en Hora 13 Noticias, 20 años de cubrimiento total.